নমস্কার বন্ধুরা আমি অরিন্দম আর আমার হটিকালচার চ্যানেলের সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমার এই ভিডিওতে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা নিশ্চয়ই থামনেল আর টাইটেল দেখে বুঝতে পারছো যে আমি কোন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ আজকে আলোচনা করব তোমাদের অনেক রিকোয়েস্টের একটা গাছ কলিয়াস অনেকেই বলে বাহারি পাতার গাছ তো এই বাহারি পাতার গাছ বা কলিয়াস আমরা শীতের সময় এটা কিন্তু খুব সুন্দর করে করতে পারি তাছাড়া শুধু শীত নয় সারা বছর আমরা নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই গাছটাকে খুব সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারি তো চলো আজকে আমরা দেখে নিই এই কলিয়াসটার মাটি কেমন তৈরি করব আমরা কলিয়াস অ্যাকচুয়ালি যে ধরনের মাটি পছন্দ করে সেই মাটিটা হলো হালকা ধরনের মাটি তো এই হালকা ধরনের মাটি তৈরি করতে গেলে আমরা কি করব। আমরা যেটা করব সেটা হলো আমাদের হাতের কাছে যে ধরনের মাটি আছে সেই মাটি নেব এক ভাগ যে কোনো ধরনের মাটি আছে সেটা এক ভাগ নেব তার সঙ্গে নদীর সাদা বালি মাটি যেটা বিল্ডিং তৈরি করার জন্য ব্যবহার হয় সেই বালি নয় কিন্তু লাল বালিটা নয় নদীর সাদা বালিটা সেই নদীর সাদা বালিটা দেড় ভাগ মেশাতে হবে ওর সঙ্গে এবং ওর সঙ্গে আরও যোগ করতে হবে যেটা সেটা হলো ভার্মি কম্পোস্ট যেটাকে কেঁচো সার বলে বা এক বছরের পচানো গোবর সার বা পাতা পচা সার এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা মিশিয়ে দিতে হবে এক ভাগ টোটাল এইভাবেই মাটিটা তৈরি করব এই মাটিটা হলো উপযুক্ত কলিয়াসের জন্য এবং এই মাটিটা তৈরি করার পর যখন আমরা গাছ প্রতিস্থাপন করব এই গাছ প্রতিস্থাপন করার পর আমরা কোন জায়গা বাঁচবো বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে বলে রাখি যে এটা যদি তুমি শীতকালে করতে চাও তাহলে ফুল সানলাইট সব সময় রোদ্দুর পাবে এমন জায়গায় তুমি বেছে নেবে সেখানে কিন্তু তুমি এই কলিয়াসটাকে রেখে দেবে এবং খুব সুন্দর কালার হবে গাছটার এবং খুব সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবো যেটার জন্য আমাদের দরকার কলিয়াসটা প্রচুর ফুল নয় এর পাতা প্রচুর থাকবে এবং এই পাতার কালার যেন খুব সুন্দর হয় তাই শীতকালে তুমি ফুল সানলাইটে রাখবে এবার শীতকালে ফুল সানলাইটের কথা বলার সময় তোমাদের নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে তাহলে গরমকালে কোথায় রাখবো হ্যাঁ গরমকালে রোদের তীব্রতা অনেক বেশি হয় তাই দশটা পর্যন্ত যে মিষ্টি রোদ্দুর আসে এমন একটা জায়গায় এবং বিকেলের রোদ্দুরটা পড়ে এমন একটা জায়গায় রাখতে হবে আমি তো আমাদেরকে বলতে চাইছি যে সেমি সেট যেখানে খুব বেশি রোদ্দুর আসে না গরমকালে সেই সমস্ত জায়গায় রাখলে কিন্তু কলিসটাকে তুমি অনেক দিন পর্যন্ত করতে পারবে তবে যদি তুমি ফুল সানলাইটে রাখো গরমকালে তাহলে কিন্তু গাছটা বেশি দিন বাঁচাতে পারবে না খুব তাড়াতাড়ি ফুল চলে আসবে বন্ধুরা এই হলো রোদ্দুরের ব্যাপারটা সানলাইটের ব্যাপারটা এবার আসি জলের ব্যাপারটা গাছটা কেন হালকা মাটি পছন্দ করে গাছটা প্রচুর জল পছন্দ করে কিন্তু ও চায় না ওর গাছের গোড়ায় জলটা জমে যায় তাই যদি জল কখনো যদি কখনো ভুল করে গাছের গোড়ায় জল জমে যায় তাহলে কিন্তু গাছটা মরবেই মরবে তাই এত সুন্দর গাছটাকে ঠিক মতো পরিচর্যা করতে গিয়ে তোমার জলের ব্যবস্থাপনার দিকে মন দিতে হবে তাই তোমাকে খুব সুন্দর করে ড্রেনেজ ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যাতে অতিরিক্ত জল সব সময় খুব তাড়াতাড়ি তলা দিয়ে বেরিয়ে যায় নিয়মিত জল দেবে ময়েশ্চার যেন থাকে মাটিটা যেন ভেজা ভেজা না থাকে মানে চপচপে ভেজা ভেজা না থাকে ঠান্ডা ঠান্ডা ব্যাপারটা থাকে ময়েশ্চার যেন থাকে এটা সম্পূর্ণটা তোমার উপর তোমার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করবে এবার আসি খাবার এর তেমন কোনো খাবারের ব্যবস্থাপনা লাগে না যেহেতু এটা ফলিয়েজ এটা শুধু পাতাটা লাগবে আমাদের আমরা গাছটাকে খুব বেশি করে বাড়াবো তাই নাইট্রোজেনযুক্ত তরল সার আমরা ব্যবহার করব দশ দিন অন্তর অন্তর আমরা যদি এক গ্লাস বা হাফ মগ করে দিই যে জলটা কাটানোর যে মগটা সেই হাফ মগ করে যদি আমরা দিই গাছটা খুব তাড়াতাড়ি তত্তর করে বেড়ে উঠবে এবং গাছটাতে প্রচুর পাতা ছেয়ে যাবে যেহেতু এটা নাইট্রোজেন সার ওই যে সরিষা খোল ভিজানো যে জলটা এবার তোমাদেরকে একটা ব্যবস্থাপনার কথা বলবো দেখো এই যে এই যে এই যে এটা আছে প্রতিনিয়ত পিঞ্চ করতে হবে তোমার গাছটাকে বাড়ানোর জন্য প্রতিনিয়ত এটা পিঞ্চ করতে হবে পিঞ্চ করলে কি হবে চারিদিক দিয়ে শাখাটা গজি উঠবে এবং গোল হয়ে উঠবে আর একটা যেটা কথা হলো যেটা হলো সবচেয়ে ভালো কথা সেটা হলো যে এই গাছটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ঝাড় হয়ে যায় তাই আট ইঞ্চি নয় দশ ইঞ্চিতে বসাতে পড়ো তবে বারো ইঞ্চি এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কারণ গাছটা বড় হবে টপটা ছোট হবে দেখতে খুব বাজে লাগবে যেহেতু এটা বাহারি পাতা এটা সৌন্দর্যায়নের জন্যই আমরা ব্যবহার করি সেহেতু আমরা কিন্তু বারো ইঞ্চি টপ বাঁচবো আর একটা যেটা কথা হলো সেটা হলো মিলিবাগ আর সাদা মাছিটা এতে খুব আক্রমণ করে তার জন্য কি করব আমরা আমরা নিয়মিত যে গাছগুলোতে আমরা রোগার প্লাস ডায়মেথয়েড গ্রুপের যে রোগার প্লাস 
আমরা ইউজ করি রোগর যেটা বাংলাদেশে টাফগর নামে পাওয়া যায় সেটা ইউজ করি প্রতিনিয়ত তিরিশ ফুটা এক লিটার জলে স্প্রে করব নিয়মিত একেও স্প্রে করে দেবো তাহলে কিন্তু এভাবে আর রোগ পোকা আক্রমণ করতে পারবে না বন্ধুরা স্টেপ বাই স্টেপ এইভাবে ফলো করো তাহলে তুমি অনেক ধরনের কলিয়াস তুমি একইভাবে কেয়ার করতে পারবে এবং খুব সুন্দরভাবে এর পরিচর্যা করতে পারবে বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো প্লিজ শেয়ার করো আর অবশ্যই অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুরা সবাই খুব 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 ভালো থেকে খুব মজা করো নমস্কার